antes da previsão do tempo, eu tenho um pedido para fazer para você. Já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Então se inscreva, curta, compartilhe. Não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. O Matopiba, que compreende áreas do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, tem recebido nos últimos dias muita chuva. Chove de forma frequente entre o oeste baiano, o sul maranhense e também Piauí. Ao menos cinco cidades já decretaram situação de emergência aí no estado do Maranhão e diversas famílias estão desalojadas por conta da precipitação. E a situação ainda é de chuva volumosa nesta semana. No sul do Piauí, também Maranhão, os volumes previstos variam de 70 a 100 milímetros. A chuva deve diminuir a partir do dia 15 de janeiro aí na região, próximo sábado. E sobre a Bahia e Piauí, praticamente não deve chover. E onde também chove de forma frequente desde o final de dezembro é em áreas do sudeste brasileiro, Minas Gerais, Norte Paulista, Espírito Santo e áreas serranas do Rio de Janeiro registraram os maiores volumes nos últimos dias. O solo está encharcado em Minas Gerais. A situação ainda é de alerta para novos deslizamentos, alagamentos e transbordamentos na região. Em São Sebastião do Anta, Minas Gerais, uma área de café foi destruída depois de um deslizamento de terra. E para os próximos 15 dias, olha só, a chuva prevista é de 82 milímetros. E para você de Belo Horizonte, olha só, a chuva continua hoje com acumulados altos próximo dos 35 milímetros. Céu carregado e máxima de 25 graus. A temperatura começa a aumentar e a chuva diminuir a partir de quinta-feira. A situação é parecida no norte brasileiro, com chuva frequente nesta semana no Tocantins e também no sul do Pará. O tempo mais aberto, ensolarado e com pancadas irregulares acontecem na região a partir da segunda quinzena do mês, em Roraima, tempo firme. Vamos lá para o centro-oeste agora? No centro-oeste, a semana ainda será marcada por invernada. Tempo encoberto, muita chuva e temperaturas baixas. Entre Mato Grosso e Goiás, acumulados de 50 a 70 milímetros, o que, claro, dificulta os trabalhos de campo. Em Jussara, chuva frequente pelo menos até quinta-feira. A chuva diminui a partir de sexta-feira e depois entraremos em um período aí de mais sol, temperaturas altas e pouca chuva. No sul, o calorão deve tomar conta conta da região com bloqueio atmosférico, as frentes frias não alcançam aí o Rio Grande do Sul, por isso uma massa de ar muito quente e seca domina a condição de tempo nesta semana. No interior do estado gaúcho, os termômetros passam facilmente dos 40 graus. O próximo sábado deve ser o dia mais quente. Amanhã, a umidade do ar despenca para níveis críticos, entrando em estado de emergência em boa parte do estado gaúcho e também do oeste aí catarinense. A estiagem e as altas temperaturas têm deixado áreas de pastagens extremamente secas. A temperatura em solo pode chegar aos 60 graus. No próximo final de semana até volta a chover, mas não é uma chuva tão abrangente nem volumosa. Pelo contrário, vem com trovoadas e possibilidade aí de granizo. Agora chegou a sua vez aqui no Agroclima. A previsão hoje vai para Dornelis Rodrigues, de São José do Rio Claro, Mato Grosso. Dornelis, agradeço a sua participação aqui no programa, viu? Hoje e amanhã o tempo nublado com chuvas ao longo do dia, apresentando alguns períodos de melhoria. Na quinta-feira segue também nublado, mas com chuvas isoladas ao longo do dia. E a sexta-feira será de sol com pancadas de chuva, com possíveis trovoadas e máximas de 30 graus. E essa outra previsão vai para Cleodileia Zacarias, de Querência do Norte, no Paraná. Agradeço também a sua participação. Olha só, a previsão de hoje até sexta-feira é de sol, alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. A máxima para amanhã chega a 33 graus. E se você também quer saber como fica a previsão do tempo para os próximos quatro dias aí na sua cidade... Então envie agora uma mensagem para a nossa equipe, o número é o 67992647810. Estamos no aguardo, tá? Um forte abraço a você, tchau, tchau.